வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சில ரேஷியோஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மிஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நமக்கு இன்றைக்கி போட்டு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் டெட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ரேஷியோ அனாலிசிஸோட மீனிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸ் என்னென்ன ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் ரேஷியோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து நம்மளை ஸ்டாக் லிக்யூட் அசட்ஸ் குயிக் அசட்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிரெடிட்டாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அசட்டைன் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா டோட்டல் சேல்ஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடுக்கு ஒன் இயரில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவங்க கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸை வச்சு இந்த கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம க்ளோசிங் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனில் என்னென்ன ஃபார்முலாவோ அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் ஓகே அப்போது நம்ம டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடுக்குரிய ஃபார்முலாவை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவோட ஃபார்முலாவை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ அதுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நம்மளோட டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டேஸில் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மந்த்தில் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம மந்த்தை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே டேஸ் ஆர் மந்த் இந்த இயர் டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதே போல் இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸோட ஃபார்முலாவும் தெரியணும் ஓகே ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிவைடட் பை டூ இதுதான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு இருக்கு இல்லையா இதுக்குரிய மீனிங் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்றது வேறு வெறும் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்றது வேறு இந்த ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிளில் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே சப்போஸ் நமக்கு ப்ராப்ளமில் ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எதை வந்து ரிசீவபிள்ஸாக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸாக எடுத்துப்போம் ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் க்ளோ க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோ க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அதுதான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் ஒரு வேளை நமக்கு ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலை அப்படின்னா ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணினா போதும் ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம டூ வாலில் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டோம் எப்படி ப்ராப்ளம் போடுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃ
டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடுக்கு டேஸ் ஆர் மந்த் இன் த இயர் ஒன் இயரில் எத்தனை டேஸ் நமக்கு இங்கே ஆன்சர் டேஸில் இருக்கிறதுனால ஒன் இயரில் எத்தனை டேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகேவா அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நமக்கு ப்ராப்ளமில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலை அதனால் நம்ம டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு எழுதிக்கிறோம் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த சிக்ஸ்டி டேஸை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு தேவை மூணு இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அப்போ மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இப்போ இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரே இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது இங்கே என்னவா மாறிடும் டிவைட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த பக்கம் போயிடுது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி டேஸ் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடுத்து நம்ம இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோட ஃபார்முலாவை வச்சு எந்த மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு இதில் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஆனால் டோட்டல் சேல்ஸும் கேஷ் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது அதே போல் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் கொடுக்கல ஒன்லி க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்படின்றது தான் இதில் ஏதாவது இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட டோட்டல் சேல்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை வச்சு நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணுங்க நமக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸுக்கும் நீங்க ஃபார்முலா கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கிரெடிட் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சேல்ஸ் மைனஸ் கேஷ் சேல்ஸ் ஓகே இப்ப நான் மைனஸ் பண்றேன் டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்றேன் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் நம்மளோட டோட்டல் சேல்ஸ் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்மளோட கேஷ் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் அதை நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் நம்மளோட கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் ருபீஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு தேவையான இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிடுச்சு டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்போ நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரே சைடில் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இந்த பக்கம் போயிடும் இந்த சிக்ஸ் இங்கே வரும்போது டிவைட் ஆகிடும் இல்லையா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகே ஆப்போசிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் இப்போ நீங்கள் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்குது சிக்ஸ் லேக்ஸ் இது தான் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே ரிசீவபிள்ஸ்ன்றது வேறு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸுக்கு இந்த ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸையே என்னவா அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும்னா க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸாக எடுத்துக்கணும் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் புரியும் ஓகே நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் இப்போ இந்த க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஃபார்முலா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் க்ளோசிங் ரிசீவபி
இப்போ நம்ம கிட்ட என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின் பாருங்க க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ்ன்றது என்னது ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் தான் நம்ம இங்க க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸா எடுத்துக்கிறோம் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா சிக்ஸ் லேக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ நான் இங்க எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே சிக்ஸ் லேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோசிங் டெட்டாஸ் நமக்கு தெரியாது இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் நமக்கு ப்ராப்ளமில் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த டென் தௌசண்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு மூணு இன்ஃபர்மேஷனில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது இல்லையா நம்ம இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போது இந்த சிக்ஸ் லேக்ஸில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு மைனஸ் ஆகும் டென் தௌசண்ட் அதே போல் இந்த எக்ஸ்ன்றது என்னது நம்மளோட க்ளோசிங் டெட்டாஸ் இல்லையா அப்போ மைனஸ் பண்ணுங்க சிக்ஸ் லேக்ஸில் இருந்து டென் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளோட க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ஓகே ஸோ இதே போல் நம்ம க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பர்ச்சேசஸ் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் டூ லேக்ஸ் பில்ஸ் பேயபிள் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர்ஸ் மந்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு கிரெடிட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் என்ன கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா தெரியணும் அதே போல் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் இன் மந்த் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுக்குரிய ஃபார்முலா தெரியணும் நான் அந்த ஃபார்முலாவெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுருக்கேன் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் இன் மந்த்னால் மந்த் இந்த இயர் டிவைடட் பை கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அடுத்து இந்த கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்குரிய ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் அப்படின்றது வேற ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் அப்படின்றது வேற ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிளையும் பில்ஸ் பேயபிளையும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்போ ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் அப்படின்றது என்னென்னா ஓப்பனிங் கிரெடிட் ஆசையும் ஓப்பனிங் பில்ஸ் பேபிளையும் ஆட் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிறது ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் கிரெடிட் ஆசையும் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேபிளையும் ஆட் பண்ணினா கிடைக்கிறது நமக்கு க்ளோசிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் ஓகே ஸோ இந்த ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் க்ளோசிங் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டூ போட்டால் தான் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் ஓகே பில்ஸ் பேபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிளை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஆரம்பிக்கணும் இங்கே நமக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் இன் மந்த் தான் இருக்குது ஸோ அதோடய ஃபார்முலாவை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் இன் மந்த் வந்து மந்த் இன் ஏ இயர் டிவைடட் பை கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் இன் மந்த் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க டூ மந்த்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஒன் இயரில் எத்தனை மந்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் அடுத்து நமக்கு கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கொடுக்கல அதனால் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் இப்போது நம்ம நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் நமக்கு மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்போது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த டுவெல் மந்த்ஸை நான் இந்த டூ வால டிவைட் பண்ணுறேன் இது இங்கே வந்துடும் இல்லையா ஸோ டூ மந்த்ஸால் டிவைட் பண்ணினோம் அப்படின்னா நமக்கு கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவுக்கு ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதிக்கலாம் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவுக்கு என்ன ஃபார்முலா கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் பேயபிள்ஸ் ஓகே கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் கிரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரே
அடுத்து ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களா ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் கொடுக்கல இது பில்ஸ் பேயபிள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் வேறு பில்ஸ் பேயபிள் வேறு ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்மளால் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண முடியும் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ்க்குரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் இப்போது டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் பர்ச்சேசஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் பண்ணலாம் டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் டூ லேக்ஸ் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் மைனஸ் டூ லேக்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெல் லேக்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாமா கிரெடிட் ஆஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தெரியும் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் டுவெல் லேக்ஸ் ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நம்ம அப்போ தான் மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் லேக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ லேக்ஸ் இது தான் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் இப்போ இந்த ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிளுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓப்பனிங் கிரெடிட்டாஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் பேபிள் க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேபிள் டிவைடட் பை டூ நமக்கு ப்ராப்ளமில் ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் க்ளோசிங் பேபிளை நம்ம என்னவாக எடுத்துக்கணும் க்ளோ ஆவரேஜ் பேபிள்ஸாக எடுத்துக்கணும் அப்போ நான் அதை இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஆவரேஜ் பேபிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோசிங் பேபிள்ஸ் ஓகே ஸோ க்ளோசிங் பேபிள்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ஃபார்முலா க்ளோசிங் பேபிள்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதுக்குரிய ஃபார்முலாவை எழுதிக்கிறேன் நான் க்ளோசிங் பேபிள்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேபிள் க்ளோசிங் க்ரெடிட்டாஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேபிள் ஓகே இப்போ நமக்கு க்ளோசிங் பேபிள்ஸ் அமௌண்ட் என்ன இந்த ஆவரேஜ் பேபிள்ஸ் தான் க்ளோசிங் பேபிள்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த டூ லேக்ஸை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிடுறேன் ஓகே அடுத்து நமக்கு ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் பேபிள் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த க்ளோசிங் க்ரெடிட்டாஸ் நமக்கு தெரியாது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பில்ஸ் பேபிள் ஸோ இப்போ எடுத்து எழுதிட்டேன் நம்ம நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரே பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் டூ லேக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ நமக்கு க்ரெடிட்டாஸ் கிடச்சிடும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் க்ரெடிட்டாஸ் ஓகே ஸோ நம்மளை ப்ராப்ளமில் க்ரெடிட்டாஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட்டாஸ் டெட்டாஸ் ஃபார்முலா வந்து நம்ம க்ரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவை இதில் யூஸ் பண்ணணும் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி